嗨，大家好，我是赵佑。如果想要增肌，我们到底该练哪些动作？健身的动作百百种，健身房的器材也是琳琅满目。可惜我们时间有限，不可能每个器材都做。到底哪些动作是值得我们练的呢？例如深蹲跟腿推都可以训练到股四头，那我们到底该做哪个好？首先，我们先来想想值得练的定义是什么。既然我们现在想要增肌，那这个动作肯定是要让我们可以增加最多的肌肉。但是增加肌肉是有代价的，恢复就是我们的代价。如果这个动作让我们的身体造成太多的负担，导致我们没有办法顺利的恢复，那当然就不是一个好的动作选择。所以，我们不只要选一个增肌效果足够的动作，还必须是能负担最小，让我们可以长期一直练下去的动作。就像是一间工厂。如果只是要做一个漂漂亮亮、功能超好的原型机，很简单。但是你要大规模量产，就要考虑到成本、良率这些问题。回到增肌，那我们要怎么知道哪些动作的效果特别好？如果是在实验室里面，我们当然可以用各种仪器长期监测，用科学的方式找出哪些最棒的训练动作。可惜的是，我们在日常训练没有办法这样做，而且目前有的相关研究还不够多。不过，我们可以透过一些指标来帮助我们判断我们现在做的训练动作到底有没有效。还有更重要的，会不会让我们负担太大，没有办法恢复过来？我们先来看训练是否有效的指标。训练要有效，我们必须对我们目标肌群产生刺激。那怎么样算是有刺激到呢？第一个是最重要的张力。你要训练某一块肌肉，你一定要让它感受到张力，这是最最最基本的要素。如果你练哑铃二头弯举举半天，结果都是腰很酸，那就代表你做错了，或是这个动作根本不适合你。就算一百万个人跟你说这个动作多棒，它就是不适合你，请你不要去做，因为你的二头肌没有办法从这个动作中感受到张力。找一个你能确实感受到张力的动作，这个张力是你在练的当下就应该感受得到的。练二头弯举，你就要感受二头肌用力的收缩，用力的把力量举起来。第二个指标，充血感，是不是没有充血就代表没练到？不一定。但是如果你想练的肌肉没有充血，不想练的部位却很胀，那你高几率还是做错了。有充血感至少可以代表你针对你想练的部位提供了一定程度的刺激。充血不是肌肥大的主因，但是充血是你有没有用到这一块肌肉的一个指标。你总是要先对肌肉发力，才能期待它成长，对吧？第三个指标，疲惫感。今天你练腿，做完了四组深蹲之后，两条腿一直抖，上下楼梯都有困难。对比你练腿推，做完四组之后好像没什么事，下午还可以跟同学去打个篮球。当然，这个例子是我随便举的。我的意思是，如果你有给身体足够的刺激，它应该是要感觉到很疲惫的。一样，这并不代表你练到软腿、软手就一定肌肥大，但这代表你至少有使用到你想练的肌肉。用正确的肌肉发力，你才能期待它透过训练成长。第四个指标，延迟性酸痛，跟上面几点一样，没有延迟性酸痛不代表肌肉不会成长，但有延迟性酸痛，至少代表你这一块肌肉有接受到刺激。那我们看完刺激的部分之后，我们接下来要考虑代价的部分。我们要怎么判断这个动作是不是对我们负担太大？你可以从几个面向来观察，第一个是关节或是韧带组织的感觉。两个练腿的动作，其中一个你练完膝盖就很不舒服，那你最好就不要再做了。在你大腿变粗之前，可能你的膝盖就先爆了。挑选一个动作，练个几周，如果到每次训练前，你的肩膀、膝盖、手肘都没有什么不舒服，那这些动作就没有什么问题，是你可以继续训练的动作。第二个身体负担的指标，心理因素。如果一个动作你真的很不喜欢做，每次训练完你就没有动力，觉得很不好玩，提不起劲。那这个动作基本上也不适合你，你可能就不喜欢深蹲，不喜欢杠子压在背上的感觉，不喜欢那种可能会被压住的感觉。那不做深蹲完全没有关系。对肌肥大来说，本来就没有什么动作是非做不可的。我们一开始说，我们要找的是可以长期帮你增肌的动作。一个你不喜欢做的动作，就跟一个个性不合的另一半一样，就算他客观条件再好，一要结婚，你们也是会走得很痛苦。最后一个负担指标。非训练部位的疲惫，一样举深蹲为例，每次深蹲完你的下背就超酸，这不一定是你的动作有问题，有可能就是你天生下背比较弱，或是你的下背有什么损伤，但是你不知道而已。这个情况发生的越频繁
，也代表这个动作你越不值得练。我们知道刺激跟负担这两大指标之后，以后你在选择训练动作时，就像要去买东西一样，把两个动作拿出来比一比，到底哪个 CP 值高？我相信大家就可以找出适合自己的训练动作。最后帮大家综合几点：训练动作的 CP 值很重要，尽量挑选刺激越多、负担越小的。每个人适合的训练动作是不一样的，在你做决定之前，请至少去试试看那些训练动作，试个三四周，看看身体的感觉再决定。动作的 CP 值是会变的，随着时间，可能你的身体进步了，其他部位也跟着变强。这时候原本刺激对你来说已经不够了，或许之前那些对你来说是负担的动作也不再是负担，所以练个半年一年，可以看看自己的课表。让自己换换训练动作，再用一样逻辑找出 CP 值最高的动作，就可以让你持续进步下去。好的，以上就是我认为该如何挑选有效的训练动作。你是如何挑选训练动作？以下留言跟我分享吗？那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 FB， 我们就下次见，谢谢大家，拜拜。